Selamat malam, uh, kenalin nama saya Brahmastro Kresnaraman. Biasa saya biasa dipanggil Bram atau Brahmas. Oke, okay, hari ini saya mau bicara tentang AI for e-commerce. Uh, ini buzzwords ya, AI, artificial intelligence sama e-commerce. Tapi saya mau apa? Mengkasih ngasih introduction aja sedikit. AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Intinya adalah Intelligence demonstrated by a machine. Di sini uh, sekarang lagi booming AI itu dipakai di mana-mana, dipakai buat uh, segala macam gitu. Tapi umumnya ada dua tipe AI. Yang satu strong AI, satu lagi itu weak AI. Uh, di sini ditulis can perform any intellectual task that a human can. Jadi ini bagaikan strong AI itu bagaikan manusia dia punya kecerdasan tingkat manusia gitu sementara weak AI itu focused on solving a specific task uh, itu buat task-task tertentu memang cuma kecil scope-nya sering juga disebut sebagai narrow AI contoh strong AI itu sebetulnya masih science fiction ya sekarang mungkin uh, klasiknya HAL 9000 di film Odyssey 2000, eh, Space Odyssey 2001, terus mungkin ada yang per, pernah main game, ini GLaDOS, ini contoh-contoh strong AI. Sampai sekarang belum ada yang bisa membuat strong AI, walaupun banyak yang mencoba untuk membuatnya. Sementara weak AI, ya segala macam uh, AI applications yang sudah dibuat sampai saat ini. Selanjutnya kata-kata keduanya, e-commerce. E-commerce itu simpelnya adalah, aktivitas membeli dan menjual uh, lewat internet, lewat online gitu. Biasanya ini dibagi ya, bisa dibagi ke beberapa kategori, tapi cara beberapa cara salah satunya adalah bergantung dengan barang apa yang dijual. Uh, sekarang zaman sekarang banyak digital goods ya, kayak tiket, uh, tiket uh, voucher atau pulsa gitu-gitu. Dan conventional goods ya, biasalah kalau kita misalkan beli oven atau apa gitu. Kedua, uh, based on types of the participants, ada business to business, uh, consumer to consumers, gitu. Ya contohnya ya buka lapak ini. Jadi sebenarnya apa sih uh, AI for e-commerce? Tadi uh, saya udah jabarin uh, <coughs> arti dari dua-duanya, jadi kalau digabung sebenarnya Penggunaan AI, penggunaan machine learning uh, untuk uh, mensupport, mendukung aktivitas jual beli lewat internet gitu. Tapi dari sini beberapa pertanyaan akan muncul. Contohnya adalah uh, kenapa sih? Kenapa kita baiknya pakai AI untuk e-commerce? Mungkin nggak kebayang, tapi paling gampang apa? Kedengarannya keren gitu. Oh. Kita buat aplikasi ini pakai AI loh, jadi uh, lebih inilah lebih zaman now gitu. Uh, gimana ya ngomongnya? Yang paling ini adalah uh, berefek adalah uh, punya benefits potential benefits yang besar dari segi automation contohnya uh, kita bisa mengotomasi uh, beberapa hal supaya uh, lebih cepat dan tidak memerlukan banyak human resources. Contoh lain kita juga uh, bisa meningkatkan uh, user experience gitu. Misalkan uh, <coughs> kita punya uh, sistem rekomendasi. Nah sistem rekomendasi ini kalau misalkan uh, dibuat sedemikian rupa dengan machine learning, dengan AI untuk uh, me- menyanggupi uh, ke- keinginan kalian gitu, keinginan user itu akan meningkatkan user experience. Satu lagi ini juga bisa sebagai sumber revenue gitu. Tentu saja buat kita ini uh, apa prioritas yang cukup tinggi. Dan siapa sih yang bisa uh, membuat AI untuk e-commerce ini? Uh, siapapun bisa asalkan mau belajar dan punya waktu untuk itu. Jadi kalau misalkan teman-teman Uh, mau mencoba untuk membuat AI uh, gitu, sekarang banyak uh, sumbernya dicari online, ada course online courses, ada ada juga uh, gimana sih library-library yang gampang 
tinggal dipakai aja gitu. Nah itu dari situ uh, minatnya kemana sih? Ah saya suka main game mungkin. Kalau suka main game mungkin bisa pakai AI untuk uh, memainkan gamenya gitu. Jadi nggak usah human lagi yang main gitu. Nah, dari kayak gitu kayak gitu bisa dicoba-coba aja gitu. Tapi kalau di sini kasih aja lah ke AI research teamnya biar AI research teamnya yang uh, kerja. Tapi dari sini pertanyaan yang paling penting adalah gimana cara kita mulai uh, membuat AI untuk e-commerce. Paling penting itu uh, berangkat dari ideas, problems, and insights. Dari situ berangkatnya. Kita punya ide, oh kita mau bikin ini nih. Atau dari teman, ini gimana sih kok ada masalah kayak gini gitu misalkan. Dari situ mungkin kita bisa mikir gimana cara pakai AI untuk solve problems itu atau membuat ide itu kenyataan. Kalau di Bukalapak, ini biasanya datang dari tim-tim lain. Punya apa sih namanya, punya ide, punya insights gitu. Contohnya adalah uh, ini, uh, kecepatan uh, seller untuk membalas pertanyaan dari buyer itu itu mungkin akan lead to more sales, akan menjadi sales gitu. Intinya adalah kalau misalkan kita sebagai calon pembeli, terus kita mau nanya barang, ini stoknya ada enggak gitu. Kalau misalkan pembeli eh, penjualnya balasnya cepat, kita juga bakal lebih senang gitu. Oh, ini penjualnya lebih tangkap, lebih ini apa? lebih sigap gitu. Jadi kita lebih rela untuk eh, beli di toko ini misalkan. Kadang-kadang eh, kita punya masalah kalau Ibu Kalapak itu penjual ngasih ngasih ngupload image itu biasanya kualitasnya nggak terlalu bagus gitu. Nah dari situ mungkin uh, kita bisa uh, apa sih namanya ngasih ide loh, oh ini gimana sih supaya uh, gambarnya yang dipakai itu lebih bagus supaya mengundang uh, calon-calon pembeli untuk membeli barang dari tempatnya dia. Gitu. Tapi ada yang penting itu komunikasi. Walaupun kita punya ideas gitu, kita punya problem atau insight, itu banyak hal-hal uh, yang mungkin tidak tersampaikan cuma dari situ. Misalkan uh, punya ide-ide yang tadi, apakah uh, ide itu bisa di solve dengan AI? Apakah AI bisa digunakan untuk uh, membuat ide-ide itu jadi kenyataan gitu? Ada juga pertanyaan, apakah ini worth the effort? Apakah kalau kita kejar ini ide, apakah kalau kita kejar ini cara mencari solusi masalah ini, apakah uh, cukup gitu, apakah kita cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Dan pertanyaan lagi, berapa lama nih kira-kira untuk uh, waktunya untuk mengerjakan masalah ini. Kenapa ini jadi masalah, karena uh, kenapa ini jadi pertanyaan, karena uh, kita harus Uh, keep up with uh, other people gitu. Orang-orang mengerjain ini, oh kita juga mau ngerjain ini dong gitu. Kayak gitu. Nah, dari sini mungkin setelah ada komunikasi segala macam gitu, kita menyamakan requirements gitu dengan squad lain ya dari ini contohnya. Terus dari situ kita bisa mulai meng, uh, membuat tuh AI itu untuk mencari solusinya gitu. Nah ini saya mau kasih contoh aja uh, di Bukalapak AI Projects yang kita lakuin. Di Bukalapak kita punya tiga field of interest uh, yang kita kejar itu ada recommendation, kemudian computer vision and image processing, terus natural language processing. Untuk recommendation ini uh, sistem rekomendasi ya, jadi gimana cara kita merekomendasikan barang untuk pembeli gitu. Yang kedua berhubungan dengan uh, image, image dengan gambar. Nah dari gambar-gambar di Bukalapak itu biasanya uh, diupload oleh pelapak. Jadi dari situlah uh, kita berkutat dengan masalah-masalah image. Kemudian kita punya natural language processing itu berkaitan dengan teks. Jadi untuk contohnya kita punya recommendation. Pertanyaannya adalah produk apa yang baiknya kita rekomendasikan kepada calon pembeli. Kadang-kadang kita punya masalah seperti uh, produk yang direkomendasikan itu agak terlalu mirip nih, jadi nggak variatif. Cara untuk uh, ngasih solusi ini adalah kita harus ngasih lihat 
barang-barang yang lebih variatif gitu. Caranya bagaimana? Gampangnya itu adalah cari uh, kategori-kategori yang uh, berhubungan dengan uh, barang tersebut. Contoh, kita lagi nyari barang, kita lagi nyari laptop nih. Kategori-kategori apa sih yang berhubungan? Biasanya kita bisa lihat, ah ada tas laptop juga, atas laptop, ada mouse, atau ada mouse padnya juga, mungkin ada ada yang mau beli lain kayak, kayak speaker atau monitor gitu misalnya. Dari situ kita bisa ngasih produk, mengasih um, rekomendasi produk yang lebih variatif dan lebih pas lah gitu kesannya. Kemudian CVIP, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan gambar-gambar yang ada di buka lapak. Biasanya uh, ini contoh yang tadi ya uh, kualitas image-nya biasanya nggak terlalu bagus nih. Gimana cara kita solus mengatasi uh, masalah ini? Kita bisa ngasih uh, seller pengertian bagaimana sih cara ngasih image uh, yang bagus gitu. Kita bisa ngasih feedback dari gambar-gambar yang udah diupload sama uh, pelapak sama seller. Ini adalah terlalu banyak teks. Ini produknya malah nggak ada. Cuma ada teks doang, tabel. Padahal ini image. Kemudian kayak gini. Kayak gini mungkin agak normal, tapi ini di sini ada phone number nih. Nah sebetulnya info ini kan agak sensitif ya. Jadi ini sebaiknya tidak digunakan nih image-image kayak gini. Kemudian yang terakhir ada image kayak gini. Ini kadang-kadang ada gitu. Masalahnya di sini adalah ada banyak mozaiknya. Tapi kualitas gambarnya jadi lebih lebih jelek kan, jadi cenderung kita ah ini gambar mana sih gitu. Terakhir uh, project NLP. Nah ini kita pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan teks-teks yang ada di buka lapak. Di sini tadi dikasih contoh juga kalau faster seller response, kalau penjual lebih cepat mena uh, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pembeli itu bakal menjadi sales, kemungkinan besar lebih menjadi sales itu e, bagus gitu buat kita. Nah, solusinya adalah kita membantu seller untuk dalam menjawab pertanyaan. Gimana nih caranya? Yang bisa kita lakukan adalah e, kita bisa ngasih seller suggestions, apa sih kira-kira yang bisa dipakai untuk ngebales pertanyaan dari pembeli. Contohnya adalah, apakah stok masih ada? Nah biasanya kita suka nanya nih, Gan ini stok masih ada enggak? Gitu. Nah ini kita perlu belajar, uh, machine learning AI bisa dipakai untuk menang, apa, mengerti pertanyaan ini. Dan kita bisa ngasih suggestions, ini stok masih ada atau stoknya udah enggak ada. Gitu. Ada lagi, hai kak gitu. Apa maksudnya? Jadi yang kita bisa kasih suggestions adalah, hai ada yang bisa dibantu atau... Halo, mau nanya apa Gan? Gitu. Biasanya kan ada pertanyaan tuh setelah itu. Gitu. Harapannya dengan kayak gini akan membantu seller uh, me, apa, me, uh, seller responsnya lebih cepat gitu. Nah itu tadi contoh-contoh eh, project di Bukalapak. Tapi itu cuma sedikit aja tuh, just a glimpse. Kita cuma ngasih lihat satu-satu. Satu. Sebetulnya kita masih bisa melakukan banyak hal gitu. Dengan AI itu kita bisa ngelakuin lebih banyak. Tapi yang paling penting adalah tadi, kita berangkat dari ide, dari masalah, dan dari insights. Nah kalau kalian punya kayak gitu, punya ide gitu, bisa kalian lakukan sendiri atau kalau dibuka lapak, dikirim ke tim kami, tim AI Research. Sekian dari kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Buka aja buka lapak